Всем привет! Меня зовут Ирина и вы на канале Ирина Кукин. Сегодня готовлю яблочный пирог с творогом или ватрушку с яблоками. Подготовьте форму. У меня разъемные 20 сантиметров. Форму смажьте. И присыпьте сахаром, сахарной пудрой, чем хотите. Я взяла панировочные сухари. Можете, в принципе, ничем не присыпать. И излишки стряхните. Яблоки желательно кислые. Идеально Антоновка. У меня примерно 700 граммов. Яблок я беру много, потому что люблю много начинки. Вы смотрите по своему вкусу. Их нужно очистить. Удалить сердцевину любым удобным для вас способом. И нарезать кубиком. Вы видите, какая антоновка? Она темнеет на ходу. Я бы даже сказала, что на лету. И хотя она уже потемнела, нужно соблюсти приличие и сбрызнуть ее лимонным соком. Чем я только не удаляла сердцевину яблок. И нуазеткой. И вот таким приспособлением. И еще у меня какой-то гаджет лежит. И в итоге я пришла к тому, что иногда это проще сделать обычным ножом. Поделитесь в комментариях своими вариантами, как вы удаляете сердцевину у яблок. Что для вас самое удобное. И мне, и другим подписчикам будет очень интересно. Честно, всю Антоновку я быстро сбрызнула лимонным соком, но я это мало помогло. Удивительные яблоки. Перемещаюсь на плиту. Включаю под сковороду и нагрев. На поверхность высыпаю 40 граммов сахара. Я жду, когда сахар расплавится и приобретет карамельный цвет. Когда большая часть сахара расплавилась, можно его уже помешать аккуратно. Когда сахар приобрел карамельный цвет, добавьте 30 граммов сливочного масла. Уменьшите нагрев это время до самого минимума и перемешайте. И когда размешали масло, выложите яблоки. Яблоки дадут сок, тушите их почти до готовности и пока не выпарится лишняя жидкость. Изредка помешивайте, чтобы разошлись кусочки карамели, если такие у вас образовались. Кому нравится сочетание яблок и лимонной цедры или лаймовой, можете добавить в процессе. Берите только желтую часть, чтобы не горчило. Я беру цедру одного целого лимона. А кому нравится корица, можете добавить корицу. Или, может быть, кому-то нравятся более экзотические сочетания. Только смотрите, чтобы с творогом это тоже сочеталось. Яблоки у меня практически готовы. Нагрев я выключаю, и пусть они остывают. Теперь я беру 180 граммов пшеничной муки. Так как я люблю мудрить, я добавила 10% цельнозерновой. Это не обязательно. Добавляю в муку щепотку соли. Используйте мелкую. Сюда же 40 граммов сахара. И половину чайной ложки разрыхлителя. 3 грамма. Теперь я беру 90 граммов подмороженного масла. Оно примерно час у меня лежало в морозильнике. Обваляю его в муке и на крупные терки натру. Перемешивайте по ходу дела. Одна дама написала в комментариях, что у нее в тесте с подмороженным маслом не расходится сахар. Остается крупинками, они чувствуются после выпечки. Это зависит от сахара. И если вы заметили за своим сахаром такую особенность, то лучше предварительно его измельчить. Ну, например, в кофемолке. Быстро разотрите руками все в крошку. Даже не то, что разотрите, растирать тут нечего. И так очень мелкое масло. Скорее так тщательно перемешайте. И пока уберите крошку в холодильник. Теперь я беру 200 граммов творога. Его я измельчила блендером, чтобы он был такой однородный. Добавляю к нему 30 граммов сахара и одно яйцо первой категории, 50 граммов. Добавлю половину чайной ложки ванильного экстракта. Можно использовать ванильный сахар. И все нужно размешать до однородности. У меня довольно сухой творог, если у вас начинка получится более жидкой, это не страшно. Я даже хочу ее винчиком размешать. Вот лень мне протирать через сито, поэтому крупинки творога у меня все-таки попадаются. Но я вообще не любитель протирать через сито, а уж творог, хоть я об этом говорю, но практически никогда не делаю. На этом все. Включите духовку на 180 градусов. Я 
Из холодильника достаю крошку. Ее нужно разделить на три части. Можете это делать на глаз. Получается по 100 граммов примерно. Распределите ее по дну. И если хотите, чтобы сбоку было более красиво, сделайте небольшие бортики. Я думаю, кто видел королевскую слоеную ватрушку, тот понимает этот принцип. Ну а кто не видел, может посмотреть. Можно даже на нижние слои сделать чуть больше крошки, а наверх оставить немного меньше. И первым выкладываю творожный слой. Старайтесь выкладывать так, чтобы крошку не двигать. Видите, если у вас будет более жидкий, то будет проще. Аккуратно разровняли и опять по бортикам насыпьте крошку. Ну вот на второй слой сделаю 110. Все, больше взвешивать нечего. Теперь выкладываю яблоки. Ну, где-то пол сантиметра до края не дохожу. Так, насыплю по краю. И после этого еще вот так распределю. Ты как поросенок сегодня с этой крошкой. И еще я сверху посыплю коричневым сахаром. Я поставила 180 конвекций. Если конвекции у вас нет, ставьте 190. Все, ватрушка поехала в духовку ну, примерно на 40 минут. Ну вот смотрите, какой красивый. 40 минут и 3 минуты я еще подержала под грилем. С этим пирогом еще такая история. Можно не посыпать его коричневым сахаром, а после выпечки покрыть его сверху заливкой из сметаны со сгущенным молоком. Эту идею мне подала одна из наших подписчиц. Так что можете попробовать в таком варианте и в таком, как вам больше понравится. А теперь ему нужно дать полностью остыть. Прежде чем снимать форму, пройдитесь по периметру. По идее, нигде не должно прилипнуть, но на всякий случай. Ну а для разрезания все-таки лучше дождаться, когда полностью остынет. Сейчас он у меня еще все-таки теплый. Красиво. Остывший пирог прикладываю на сервировочную тарелку. Ну и здесь уже украсьте, как вам нравится. Можно посыпать пудрой сверху. Вот такой яблочный пирог с творогом или ватрушка с яблоками у меня получилось. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Здравствуй, Катя! Добрый вечер! Ты попробуешь мой пирожок? Ну ладно, что за вопрос? Это Катя, я ради твоего первого учебного дня в университете. Он похож на штрудель, поэтому мне хочется положить к нему мороженое. Не похож он на штрудель, он может быть похож на крамбл. Ты, может а, быть, перепутала. Ага. Ну да, что там, штрудель, крамбл. Мне кажется, что он выглядит красиво. Как ты считаешь? Да. М -м -м. Очень вкусно. М -м -м. Очень вкусно. Очень вкусно, очень вкусно. Придумай что-нибудь свое. Вкусно, очень вкусно, очень. Что-то ты под вечер, ты пошла, между прочим, на русскую филологию. У тебя еще словарный запас не обогатился? Мне кажется, сочетание яблок с творогом божественное. Да, яблок с творогом это интересно, потому что вот когда ты готовила крамбл, вот там эта банановая штука, как это называется? Бананы в карамель. Они были такие яркие на вкус, что ну, ты не мог съесть, например, целый кусок без остановки. да? А здесь же творог очень как-то уравновешивает вкус. Ну вот смотри, она не сладкая, не приторная, да? Потому что я сказала, что с ластеном можно добавить сахар. Тебе как? Мне вот хорошо. Но ведь я не с ластеном, я бы не добавляла. Угу. Мне и так хорошо. Я хочу сказать, что вот яблоки, причем я брала кислую антоновку, если яблоки у вас будут сладкие, обязательно добавляйте больше лимонного сока. Потому что творог нежный, сладкий, и вот яблоки очень хорошо его оттеняют. Видишь, как я много сказала? Тебя Красиво. И что? А ты ешь? Ну, а мне приходится самой себя хвалить. Мама, ты молодец. Мне и так уже говорят, что я самовлюбленная. Как там было? Высокомерие, самовлюбленность, Мужгарность. Мужгарность. А это все потому, что ты не можешь похвалить мой пирог. Не быть мне скромной женщиной.